আমরা একটু ক্লিয়ার ইমেজ নিয়ে কথা বলি সাদমান তোমাকে মানুষ আপনি যদি অনলাইনে আসেন কোন ক্লিন ইমেজ বলতে কিছু নাই করার কি দরকার আমার কাছে অলওয়েজ মনে হয়েছে মানে আপনি যদি লাইফে স্ট্র্যাটেজাইজ করেন আপনার কি শত্রু বেশি থাকলে আপনার সুবিধা নাকি আপনার এলাই বেশি থাকলে সুবিধা আমার কাছে মনে হয় যে এলাই বেশি থাকলে বেশি সুবিধা এখন জিনিস হচ্ছে বিভিন্ন ইস্যুতে মানে উইপিক র্যান্ডম হিলস টু ডায়ন মানে কোন একটা ইস্যু কোন জিনিসই না ওইটা নিয়ে কেন মারামারি করা লাগবে আপনি একটা ইস্যু চিজ করেন মনে করেন আপনি এডুকেশন সিস্টেম বদলাবেন আচ্ছা ঠিক আছে পরীক্ষা সিস্টেম আপনি বদলাবেন আচ্ছা ঠিক আছে এই ইস্যু নিয়ে আপনি ডিবেট করেন আচ্ছা ঠিক আছে পাঁচ বছর তিন বছর আপনি ডিবেট করেন বাংলাদেশে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম প্যারা আছে মনে করেন বিদেশের থেকে টাকা আনা কিংবা নেওয়া কিংবা ট্যাক্স দেওয়ানোর প্রবলেম আছে হ্যাঁ মাই পিট করেন বাট আমরা আমাদের লাইনে থেকে বাইর হয়ে যেসব র্যান্ডম ইস্যু নিয়ে মারামারি করি ইস জাস্ট আমার কাছে মনে হয় এক আমাদের ফোকাস সরে যায় আমাদের মেইন কাজ থেকে সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে মারামারি করলে আপনি তো সব জিনিস নিয়ে মারামারি করতে পারবেন তখন ওয়াটার বায়োটেজম শুরু হয়ে যাবে যে আপনি এই জিনিস নিয়ে প্রতিবাদ করলে ওইটা নিয়ে প্রতিবাদ করেন নেই কারণ আমাদের এত জিনিসপত্র আছে প্রতিবাদ করার জন্য কিংবা অ্যাটলিস্ট অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার জন্য যে আপনি সবসময় ইউ উইল ফল শর্ট তাই আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে পিক ইউ ফাইটস ওয়াইজলি অর নট পিক ফাইটস অ্যাট অল রাদার আপনি জিনিস তৈরি করে যান এবং এই জিনিসটা আমার একটা বড় আক্ষেপ যে আমি বহুত মানুষকে দেখি সিনিয়র এবং তারা জাস্ট প্রতিবাদ করতেছে হ্যাঁ এই জিনিসটা ভালো প্রতিবাদ অফকোর্স করা ভালো বাট একটা কথা আসছে ক্রিটিক্স ডোন্ট হ্যাভ স্ট্যাচুস এর মানে হচ্ছে আপনি খালি ক্রিটিসাইজ করে গেলে কিছু বিল্ড হচ্ছে না অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনাকে অল্টারনেটিভ অফারও করতে হবে আপনি ক্রিটিসাইজ করতেছেন না সিস্টেমে বাট ওইটার সাথে আপনাকে অল্টারনেটিভ অফার করতে হবে না হলে ভাই ক্রিটিসাইজ করে মানুষ যাবে এটা কই কিছু তো করা লাগবে তাই আমার কাছে এই জিনিসটা আমার সবসময় মনে হয়েছে ঠিক আছে ভাই ফাইট পিক করতেছে এনার সাথে মারামারি করতেছে না ইটস এ গুড ডিবেট গুড এন্টারটেনমেন্ট বাট দিন শেষে ওইটার বাইরে আসলে কিছু অ্যাকমপ্লিশন মনে মনে হচ্ছে আনলেস ইউ আর প্রোভাইডিং অল্টারনেটিভ আমি আরেকটা জিনিস একটু অ্যাড করি আমি অর্ধেকেভার্সি এখন আমার এটা ডিফেন্ড করতে যাইতে হবে অথবা অন্য কোন একটা খারাপ কাজ করছে আমি ওইটার এগেনস্ট স্টেটমেন্ট দিয়ে ওইখানে আমি একটা নিজে কন্ট্রোভার্সিতে জড়াবো দুইটা জিনিস হইতে পারে সো এখন এই যে আমি মইদুল হাসানের মূলধারা একাত্তর অর্ধেক ফেলায় আমি যে কন্ট্রোভার্সিতে গেলাম আমার এটার উপরে একটা ভিডিও বানানোর কথা ছিল বা মানুষকে কিছু দেওয়ার কথা ছিল ওই জিনিসটা পিছিয়ে গেল সামথিং আমার মনোযোগ পিছিয়ে গেল আমার পরিশ্রম পিছিয়ে গেল সো আমি অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটার প্রতি ফোকাসড সেই জিনিসটা না করা আমি হচ্ছে অন্য জিনিসে যখন ফোকাসটা সরাইতেছি তখন একদিক থেকে নাম্বার ওয়ান আমি তো আমার পেজই ইউজ করে হয়তো কন্ট্রোভার্সির মধ্যে জড়াইতেছি আমার পেজের যারা ফলোয়ার ওরা হচ্ছে যে আসছিল আমার কন্টেন্ট দেখতে ওরা এখন কন্ট্রোভার্সি দেখতেছে এটাকে ওদের সাথে জাস্টিফাইড কিনা নাম্বার টু আমার যেই পরিশ্রমটা তার কথা ছিল যেটা দিলে হচ্ছে আমি আরো ভালো একটা কন্টেন্ট বানাইতে পারতাম ওইটা না করে আমি কন্ট্রোভার্সির মধ্যে জড়াইতেছি সেই ক্ষেত্রে আমি যে একটা ভালো কন্টেন্ট বানাইতে পারলাম না এই ক্ষেত্রে আমি জিনিসটা জায়গাটাতে পিছিয়ে গেলাম কিনা এই দুইটা জায়গা এই দুইটা জিনিসে আমার কাছে মনে হয় যে সাত মানের সেইফ প্লে করার একটা লজিক্যাল এথিক্যাল গ্রাউন্ড থাকতে পারে যে হ্যাঁ এটা আছে এবং আরেকটা জিনিস আমি যদি ক্লিয়ারলি বলি সেইফ প্লেইং সেইফ প্লেইং না ইস জাস্ট বিভিন্ন ইস্যুকে ইউজ করা হয় বিভিন্ন ঘটনাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন মানুষ তাদের নিজস্ব এজেন্ডা পুশ করে আমি যদি একটা ক্লিয়ার এক্সাম্পল দিই নেক্সট দুই মাসে অনেক ঝামেলা হবে আমাদের দেশে ঝামেলা হবে এবং দেওয়ার উইল বি কেসেস যেখানে মানুষ মারা যাবে এটা হবেই এটা আমরা জানি এটা আমরা মোটামুটি সবাই বুঝে গেছি এটা হবে অলরেডি মানুষ মারা গেছে এখন জিনিস হচ্ছে এই ইস্যুতে কিন্তু ওই মানুষটা যে মারা গেল কিংবা ওইটা পরিবার যে সাফার করতেছে এর চেয়ে বাইরে যে আলোচনাটা বেশি হবে হচ্ছে দুইটা সাইড তারা তাদের ন্যারেটিভ প্রমোট করার চেষ্টা করবে যে এক সাইড বলবে যে এই কারণে হয়েছে মারামারি আর এক সাইড বলবে ওই কারণে মারামারি হয়েছে এখন আমি যেই সাইডেই বলি না কেন আমি অন্য সাইডের শত্রু হয়ে যাব এবং দুইটা সাইডে কিন্তু কোনো না কোনো এজেন্ডা পুশ করার জন্য এটা ইউজ করতেছে একটা মানুষ যে মারা গেছে তার মৃত্যুটাকে একটা এজেন্ডার জন্য ব্যবহার করা হবে এখন আমার মানে সাজেশনটা হচ্ছে ভাই যেখানে আমরা মূল ইস্যুটা থেকেই সরে যাচ্ছি আমরা ওইটাকে একটা 
স্টেপিং স্টোন হিসেবে অন্য এজেন্টে পুশ করার জন্য ব্যবহার করতেছি তো আমার কাছে মনে হয় যে আমি আসলে ইস্যু নিয়ে আমি খুব সহানুভূতি দেখাইতেছি না রাদার আমি আমার এজেন্টটা পুশ করার জন্য আমি মোরালেস ফোকাস এবং এটাই বিভিন্ন কন্ট্রোভার্সিতে হয়ে আসছে যখন এটা কন্ট্রোভার্সি হয় উই টক অ্যাবাউট ইট বাট ভাই ওই ইস্যুটা হওয়ার আগে কি আপনি কখনো ইস্যু নিয়ে কথা বলছিলেন কিংবা ওইটা নিয়ে কিছু করার চেষ্টা করছেন কিংবা মনে করে ইস্যুটা হইলো আমরা প্রচুর ঝগড়াঝাড়ি করলাম এরপরে কোন লং লাস্টিং চেঞ্জটা আমরা আসলে ইনেবেল করলাম নালে দিন শেষে ঝগড়া করে ইজ ভেরি এন্টারটেনিং ফেসবুকে যা দেখতেছি কত এক মাস ধরে ঝগড়াঝাটি হচ্ছে বাট দিন শেষে ওয়াট আর উইচুয়ালি অ্যাকমপ্লিশিং আপনি বলতে পারেন যে ভাই হ্যাঁ যে যদি আপনি কিছু নাই বলেন তাহলে দ্যাটস বিং কাওয়ার তাহলে তো আসলে কিছু অ্যাকমপ্লিশ হলো না আমার কাছে এটা ডেফিনেশন ডিফারেন্ট আই উড রাদার ফোকাস অ্যান্ড বিল্ড সামথিং সাস্টেনশিয়াল দেন সব কিছু নিয়ে আমি জড়াই যাবো অ্যান্ড কোনো কিছু অ্যাকমপ্লিশ করবো না আসলে সো এক একজনের এক একটা অপিনিয়ন থাকতে পারে এই বিষয়ে আমরা যে কন্ট্রোভার্সির মধ্যে রিসেন্টলি জড়াইছিলাম এইখানে আমাকে আমাদেরকে তো অনেকে অনেকে এসে অনেক সাজেশন দিয়েছে এটার মধ্যে একটা খুব কনস্ট্রাকটিভ সাজেশন ছিল এইটা যে বাংলাদেশের মানুষের কাছে যখন আপনি কোনো কন্ট্রোভার্সিতে জড়াবেন তখন দুইটা উপায় আছে যেটা থেকে খুব আপনি ভালো ভালোভাবে বের হইতে পারবেন কখনো জাস্টিফাই করতে যাবেন না যে আপনি কারেক্ট এক হচ্ছে আপনি অ্যাপোলজাইজ করে সম্পূর্ণ মাফ টাফ চায় নেন একদম সব ক্লিন ইমেজ ধরে রাখেন এটার মধ্যে যে আপনি ভুল আপনি মাফ চায় নিলেন অথবা মানে হচ্ছে যে দুই নাম্বার একটা কি জানি বলছেন আমি ভুইলা গেছি অ্যাকচুয়ালি দুইটা পয়েন্ট বলছিল তার মধ্যে 50% নাই ওইটা ভুইলা গেছি সরি ভাই আচ্ছা বলে পড়লে আবার বলবো আচ্ছা সারান ভাই বলেন না আই এগ্রি সাদমনের সাথে আমি একমত এমন কোন আহামুরি ন্যারেটিভ অ্যাচিভ হয়ে যায় না কন্ট্রোভার্সি কোন একটা খুব সলিড স্ট্যান্ড নিলে কারণ দেশ এত বড় আর মানুষের মেন্টালিটি এত এত স্পেকট্রামে মানুষের মেন্টালিটি যে তুমি একটা বিষয়ে স্ট্যান্ড নিলা ভার্সেস নিলা না তাতে আসলে খুব বড় ধরনের কোনো চেঞ্জ আসে না সো খামা খা ক্ষতি হইলেও নিজের হয় লাভ হইলেও ক্ষুদ্র সময়ের জন্য লাভ নিজের হয় যেটা অ্যাট দিস পয়েন্ট সাদমানকে খুব একটা কোনো মানে আইদার এন্ডেই খুব একটা এফেক্ট করার কথা না লাভ আমি কিন্তু এটা বলতেছি না যে স্ট্যান্স নিয়ে কোনো লাভ হচ্ছে না হ্যাঁ স্ট্যান্স নিয়ে লাভ হয় দেয়ার মেনি কেসেস স্ট্যান্স নিয়ে লাভ হয় যখন আপনি জানেন যে এটাতে আপনি কমিট করতেছেন আমরা আমাদের দেশে বিভিন্ন সময় অ্যাক্টিভিজম কেন ফেল করছে তো ওইখান থেকে জিনিসটা আসতেছিল যে আমরা বিভিন্ন জিনিসে যেভাবে ঝাঁপাই পড়ি কিংবা আমরা যেভাবে ইমোশনাল হয়ে যাই ওখানে আমরা আসলে ফিউচার ডান দা লাইন আমরা কি অ্যাকশন নিতে চাই ওই ধরনের পরিকল্পনা আমরা দাঁড় করাই না তাই কিছুদিন আলোপ আলোচনা হয় আনটিল অ্যানাদার ইস্যু কামজালং তারপরে ওইটাতে আমরা বিজি হয়ে যাই নাহলে যে এনায় দুটা পয়েন্ট ছিল ওইটা আমরা ভুলে গেছি 